আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর ভাই বোন বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি মহান আল্লাহ তালার রহমতে সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো তোমাদের শেষ সপ্তাহ বা ষষ্ঠ সপ্তাহের গণিত অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরমালা তো চলো শুরু করি এই সপ্তাহে তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে তিনটি তো এই তিনটির উত্তরমালা চলো দেখে নিই প্রথমে সৃজনশীল প্রশ্ন এক প্রশ্নটা ছিল যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার তিনটি বিশ গাণিতীয় রাশি হলে ক নম্বরের প্রশ্ন ছিল প্রথম রাশিটির পথ সংখ্যা কতটি এবং কি কি খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন তো এটার উত্তরে তোমরা লিখবা প্রথম রাশি সমান এক্স ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার রাশিটির পথ সংখ্যা তিনটি যথাক্রমে ফাইভ এক্স স্কোয়ার টু এক্স ওয়াই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার হয়ে গেল এটার অ্যান্সার এবার খ নাম্বার প্রশ্ন ছিল রাশি তিনটি যোগফল নির্ণয় করো তো এইটার উত্তরে তোমরা লিখবা রাশি তিনটি যথাক্রমে তারপরে যোগ করে লিখবা যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই এবার লিখবা অতএব রাশি তিনটি যোগফল সমান ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস এটা যেহেতু ওয়াই স্কোয়ারের আগে মাইনাস রয়েছে তো এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই ইজিক্যাল টু সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই ইজিক্যাল টু সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার সমান এখান থেকে টু কমন নিলে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা চলে যাব প্রথম প্রশ্নের বা এক নং প্রশ্নের গ নাম্বারে গ নাম্বারের প্রশ্নটা ছিল এক্স সমান থ্রি ওয়াই সমান টু হলে প্রথম রাশি থেকে তৃতীয় রাশির বিয়োগ ফলের মান নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে তোমরা লিখবা সমাধান প্রথম রাশি তৃতীয় রাশি সমান যেহেতু বিয়োগ ফল এক লাইনেই বিয়োগ করে দিবা যে ব্র্যাকেটের মধ্যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তারপরে মাইনাস মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই এবার এটা সমাধানে তোমরা লিখবা ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এইবার এই রাশিটা বের হওয়ার পরে তোমরা প্রথমে লিখবা দেওয়া আছে এক্স সমান থ্রি ওয়াই সমান টু তাহলে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার সমান এই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিবা এরপরে নিচে লিখবা ফাইভ ইন্টু থ্রি হোল স্কোয়ার এটা জাস্ট আমরা এক্স ওয়াইয়ের মান বসাবো তারপরে লিখবা মাইনাস সেভেন ইন্টু টু সেভেন ইন্টু থ্রি ইন্টু টু প্লাস ফোর ইন্টু টু হোল স্কোয়ার তাহলে ইজিক্যাল টু পঁয়তাল্লিশ মাইনাস বিয়াল্লিশ প্লাস ষোলো তাহলে সমান সমান উনিশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা চলে যাব সৃজনশীল প্রশ্ন দুই সৃজনশীল প্রশ্ন দুই সপ্তম অধ্যায় থেকে এসেছে তো এইটা অবশ্যই জ্যামিতি প্রথমে ক নাম্বারে প্রশ্ন আছে ত্রি কোন এ বি সিকে চাঁদা সাহায্যে অঙ্কন করো তো প্রথমে তোমরা লিখবা যে দেওয়া আছে এ বি সি কোন সমান ষাট ডিগ্রি চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করা হলো এরপর তোমরা এই ষাট ডিগ্রি একটি কোন অঙ্কন করবা যে এ বি সি সমান ষাট ডিগ্রি ব্যাস কমপ্লিট এবার তোমাদের খ খ নাম্বার খ নাম্বার রয়েছে যে এ বি সিকে সমদ্বিখণ্ডিত করো রুলার কম্পাসের সাহায্যে তো এইটার সমাধান লিখবা একদম সহজে এই খ নাম্বারের ইয়ে হবে এইটা এই এ বি সি ষাট ডিগ্রিকে এই রুলার কম্পাসের সাহায্যে এটা কি মধ্যক নির্ণয় করে সমদ্বিখণ্ডিত করবা তাহলে খ নাম্বারে সমাধান লিখবা এ বি সিকে সমদ্বিখণ্ডিত করা হলো রুলার কম্পাসের সাহায্যে এরপরে এইটা লিখে এই চিত্রটা আঁকিয়ে দিবা ব্যাস কমপ্লিট এইবার গ নাম্বার গ নাম্বার বলছে অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ দাও এবার তোমরা গ নাম্বার শুরু করবা এই এইখান থেকে অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ তো প্রথমে লিখব অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ এরপরে এক বিকে কেন্দ্র করে সুবিধা মতো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করি যেন এ বি ও বি সিকে পি ও কিউ বিন্দুতে সেট করে এবার ধাপ দুই লিখবা পি ও কিউকে কেন্দ্র করে পি কিউ এর অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বি সি কোণের অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করি যেন তা পরস্পরকে ডি বিন্দুতে সেট করে এবার তিনে লিখবা বি ও ডি যোগ করি এবং বর্ধিত করি তাহলে এ বি সি কোণ প্লাস এ বি সি কোণ এবার বি ডি রশ্মি দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হলো 
এই হয়ে গেল তোমাদের দুই নং সৃজনশীলের উত্তর এবার আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন তিনে চলে আলাম এটা তোমাদের এসেছে অষ্টম অধ্যায় তথ্য ও উপাত্ত থেকে তো প্রথমে একজন শিক্ষার্থী চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত সংখ্যাগুলো মধ্যে নিম্নের সংখ্যাগুলো লিখল তো এখানে কিছু সংখ্যা দেওয়া রয়েছে এবার কনং প্রশ্নে ছিল উপাত্তগুলোকে বিন্যস্ত করো তো এইটা সমাধানে তোমরা লিখবা উপাত্তগুলোকে মানের উদ্ধক্রমে সাজিয়ে পাই এরপর উপরে যে মানগুলো দেওয়া আছে সেইটার উদ্ধক্রম মানে ছোটো থেকে বড় সাজাতে হবে তাহলে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তিতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ 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 সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ পঞ্চাশ সাতান্ন আটান্ন ষাট হয়ে গেল এটা ক নাম্বারের উত্তর হয়ে গেল একদম সিম্পল জাস্ট ছোটো থেকে বড় সাজিয়ে দিবা এবার খ নাম্বার বলছি উপাত্তগুলোর গড় নির্ণয় করো তা আমরা সবাই জানি গড় নির্ণয়ের সূত্রের মাধ্যমে করতে হবে তাহলে প্রথমে উপাত্তগুলো যোগ করে নিতে হবে লিখবা উপাত্তগুলোর সমষ্টি বা উপাত্তগুলোর যোগফল একচল্লিশ প্লাস বিয়াল্লিশ প্লাস তিতাল্লিশ প্লাস পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এই সবগুলো প্লাস করে এটা যোগফল আসবে ছয়শো আঠাশ এরপরে লিখবা যে উপাত্তগুলোর সমষ্টি ছয়শো আঠাশ আর উপাত্তগুলোর সংখ্যা হচ্ছে তেরো তাহলে আমরা জানি এই কথাটা এখানে লিখেও নিতে পারো আবার নাও লিখতে পারো লিখবা আমরা জানি যে উপাত্তগুলোর গড় সমান উপাত্তগুলোর সমষ্টি বা উপাত্তগুলোর সংখ্যা এরপর এই যে সমান সমান ছয়শো আঠারো এটা লিখবা নিচে এখানে লিখবা ছয়শো আঠারো বাই তেরো এটা ভাগ করলে আসবে আটচল্লিশ দশমিক একত্রিশ প্রায় তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা চলে যাব গ নাম্বার গ নাম্বার এই যে এখান থেকে শুরু করবা গ যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে উপাত্তগুলোর মধ্যক ও পশুরোগ নির্ণয় করো তাহলে তোমরা এইটুকু লিখবা যে উদ্দীপকে এই উদ্দীপক থেকে শুরু এই গ নাম্বার এতটুকু যে উদ্দীপকে উপাত্তগুলোর সংখ্যা তেরো যা বিজোর সংখ্যা এই বিজোর সংখ্যা এটা না লিখলেও কোনো ব্যাপার না আমি লিখে দিয়েছি এবার লিখবা অতএব মধ্যক সমান তেরো প্লাস এক বাই টু তম পদ তাহলে সমান সমান সাত তম পদ তাহলে সাতচল্লিশ ক এর সাহায্যে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলা তোমাদের অনেক উপকারে এসেছে তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সব ধরনের সাহায্য পাওয়ার জন্য আর তোমরা যারা অলরেডি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর মালাই ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মন দিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট লিখো আল্লাহ হাফেজ